Der ZT-Tag wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Aufträge mit seinem professionellen Catering Service. Der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Aufträge. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Zum zweiten Mal dieses Jahr treffen wir den obersten Aargauer Wirt zum ZC Talk. Herzlich willkommen! Und zum zweiten Mal ist der Anlass nicht erfreulich. Die Pandemie wütet weiter und die Restaurants und Bars leiden massiv. Unser Gast ist Präsident von Gastro Aargau. Respektive, wir sind seine Gäste. Er führt den Traditionsbetrieb Hotel Krone in Arbig, wo wir heute mit dem ZT-Team zu Gast sind. Herzlich willkommen, Bruno Lustenberger. Und danke vielmals, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, danke euch für mal, dass ihr hier gekommen seid. Herr Lustenberger, vor ein paar Monaten waren Sie bei mir im Studio gewesen, während dem Lockdown. Jetzt sind wir wieder zusammen. Zuerst einmal die Frage, wie haben Sie die letzten Monate erlebt? Wie sind Sie und Ihre Betrieb durch die letzten Monate gekommen? Ja, es war ein Auf und ein Ab. Gewesen. Wir haben zugemacht am 16. März. Wir haben dann wieder auf da. Im Juni, Juli, August waren eigentlich gute Monate für uns. Es war übererwartet gut. Gewesen. Und jetzt ist das Geschäft wieder zusammengekommen. Seitdem, als die Regelung kam, ist nur noch vier Gäste am Tisch, ist eigentlich der Einbruch gekommen. Und wenn heute Morgen wenn kommt, haben wir gesehen, dass Sie jetzt alle das Hotel wieder zugemacht haben. Ja, wir haben eine ähm, Teilschließung gemacht. Es lohnt sich zum Teil nicht, Sachen offen zu behalten. Und es macht mehr Sinn, wenn man äh, etwas tut schliessen, weder wenn man es einfach offen behaltet, nur dass man Haufen Auslagen hat. Haben Sie müssen Leute entlassen in den letzten Monaten? Wir haben nicht müssen Leute entlassen. Wir hatten einen natürlichen Abgang. Gehabt. Wir haben aber immer noch Leute in der Kurzarbeit. Jetzt sind wir ja quasi, äh, die ganze Branche ist wieder zurück auf Feld 1. Einige Kantone haben Restaurants und Bars schon wieder zugemacht. Wie ist die Stimmung im Moment denn? in der ganzen Gastrobranche im Kanton Aargau. Was hören Sie da? Ja, im Aargau ist sie schlecht. Gesamtschweizer ist, ist sie schlechter. Ähm, wir haben im Aargau jetzt noch die Möglichkeit, noch offen zu haben. Viele Wirte fragen sich jetzt, lohnt sich das noch? Tue ich mir das noch an? Bringt das überhaupt noch etwas? Oder ist es günstiger, wenn ich jetzt zumache? Befürchten Sie noch mal einen Lockdown im Kanton Aargau? Ja, wir befürchten den. Respektive, wie schon gesagt, vielleicht äh, braucht es ihn auch. Es geht vielleicht gar nicht anders. Ähm, es ist so, dass äh, im Moment mit diesen Zahlen ja, sehr wahrscheinlich ist, dass das passiert. Der Präsident von Gastro Suisse, Casimir Platzer, hat sehr alarmiert tönt. Er hat gesagt, das Gastrogewerbe steht kurz vor dem Kollaps. Laut einer Umfrage bei 3400 Gastrobetrieben droht rund 45 Prozent innerhalb der nächsten Monate. Schließung 100'000 Arbeitsplätze steigen auf der Kippe. Ist das jetzt nicht übertriebener Alarmismus? Wenn jetzt die Situation so weitergeht, wenn das Wintergeschäft noch so nicht kann stattfinden kann, wenn die Firmenanlässe nicht zurückkommen, dann ist das absolute Realität. Und wir sehen es jetzt schon in der Stadt. In Genf, in Zürich, in Basel gehen schon viele Hotels zu. Es gehen Restaurants zu, Pubs sind schon zu. Was heisst das ein bisschen konkreter jetzt für den Kanton Argon? Können Sie uns sagen, wie viele Beizen und Bars haben denn jetzt schon dicht gemacht und was erwarten Sie? Wie viele sind, sind gefördert, wenn das so weitergeht? Also ich habe keine absoluten Zahlen, wie viele es schon zugemacht haben. Ich komme an mit Mitteilung über. Wir haben vor allem im Raum Baden schon einige. Baden, Brocken, so, äh, Richtung Spreitenbach. Wir haben auch Hotels, die schon zugegangen sind. Ähm, aber ich befürchte, dass äh, ganz, sicher, ganz sicher ein Drittel akut gefährdet ist jetzt. Was braucht es denn jetzt aus Ihrer Sicht, damit die Branche nicht total ausblüht? Ähm, eben, wie schon gesagt, vielleicht ist ein Lockdown jetzt im Moment die bessere Lösung. Da kann man total runterfahren, da kann man über die Bücher gehen, kann schauen, was macht noch Sinn. Ähm, sonst braucht es Unterstützung. Es braucht Unterstützung für äh, 
Inhaber oder für den Betriebsleiter, also für denjenigen, der verantwortlich ist, der kommt nicht über. Es braucht Unterstützung für die Lernenden ähm, und es braucht endlich einmal die Mietzinsreduktion, wo jetzt seit einem halben Jahr diskutiert wird und nicht passiert ist. Die drei Sachen müssen nachhaltig und schnell passieren. Es gibt auch äh, zu der so umfassenden Hilfe gibt's auch kritische Stimmen, die sagen, äh, zum Beispiel Kurzarbeit und staatliche Überbrückungskredite halten auch Restaurants und Bars über Wasser, die auch ohne Krise hätten müssen schliessen Das kann ich so nicht äh, beurteilen, aber eines ist ganz sicher, wenn die Restaurants zugehen, dann werden die Mitarbeiter arbeitslos, dann gehen sie aufs RAF und dann kostet es genau gleich viel. Mit der Kurzarbeit haben wir aber die Chance, dass die Betriebe doch noch über die Runde kommen und das wäre volkswirtschaftlich gesehen viel die günstiger Lösung. Wenn man von einem Lockdown redet, was, mit was rechnen Sie da? Vielleicht einen Monat oder so oder vielleicht sogar bis Ende Jahr, dass das plötzlich... Ja, es sieht jetzt so im Umfeld aus, vor allem in den ausländischen Staaten sieht es so aus, dass äh, die Regel so bis Ende äh, November ist. Es gibt Diskussionen schon bis Ende Dezember, aber sicher ein Monat wäre realistisch. Wenn man jetzt noch ein bisschen zurück schaut und vielleicht wieder vorne schaut, welche Geschäftsideen haben denn in den letzten Monaten funktioniert? Also der Sommerdor hat vor allem äh, Ferienhotellerie profitiert. Wallis, Dessin, Bündnerland ist gut gelaufen. Ähm, nach wie vor ist das Takeaway ein äh, Business gewesen, das man hätte können machen. Wellness ist etwas gewesen, wo funktioniert hat. Und was nicht funktioniert hat, ist der ganze Geschäftstourismus. Da ist gar nichts gelaufen. Und was jetzt nicht mehr funktioniert, sind die ganzen Banketten. Das wäre meine nächste Frage. Was planen Sie jetzt für die nächsten Wochen bis zur Weihnachten? Sie hatten ja wahrscheinlich sehr viel Weihnachten zu essen gehabt. In anderen Jahren, Firmen, die zu Ihnen gekommen sind, Vereine, die Weihnachten selber gemacht haben. Wie? Wie planen Sie jetzt hier weiter? Also wir haben konkret bei uns im Betrieb 123 Absagen gehabt. 123 Bankette, die bei uns reserviert wurden sind von 8 bis 130 Personen. Die kommen nicht. Da habe ich auch Verständnis, dass die nicht kommen wollen. Es wäre auch mühsam, ein Bankett zu machen und dann immer maximum vier Personen am Tisch zu haben. Das ist eine schwierige Situation. Was wir planen, ist, den Betrieb eben so weit runterzufahren, dass wir die Kosten optimieren können, dass wir möglichst wenig Kosten haben. Viel mehr kann man nicht machen im Moment. Es gibt einzelne Firmen und da sind wir sehr dankbar natürlich und auch Vereine, die bei uns jetzt anstatt des Weihnachtsessen Gutscheine gekauft haben. Das Ganze machen wir auch bei Gastro Argo. Sehr erfolgreich und das ist ein gutes Kompensationsgeschäft, vor allem auch für nachher. Besonders heftig hat es so Bars und Disco getroffen. Die haben eigentlich gar nicht mehr die letzten Monate. Wie steht die Situation? Ja, die Situation ist mehr als angespannt. Also, das ist eine ganz schwierige Situation. Die haben eigentlich seit Anfang des Jahres können die ihr Geschäft nicht mehr wahrnehmen. Ähm, die müssen total unten durch. Äh, es gibt Betriebsschließungen, die sind wirklich, die sind wirklich nicht zu beneiden. Also denen geht es schlecht. Und da gibt es ja auch so eine Stoppfrage in Raum, kommt das Geschäft und wie, wie schnell kommt das allenfalls überhaupt wieder zurück? Das ist die andere Frage. Oder tun sich die Gewohnheiten der Gäste, der Leute verändern und es braucht es vielleicht gar nicht mehr. Das ist eine ganz schwierige Situation. Apropos äh, Gewohnheiten der Gäste, haben Sie diesbezüglich schon etwas beobachtet? Ja, was wir feststellen ist, man geht eher mehr Geld aus. Also man ist eher äh, äh, bereit, ein teures Menü zu nehmen, das ist das eine. Äh, das andere ist, man kommt in kleinere Gruppen. Äh, es ist natürlich jetzt Verständnis, das Verständnis so da von den Gästen, dass man sagt, ja, maximum noch vier Gäste und da tun sich Gäste daran halten. Jetzt eine besondere Situation haben wir ja bei den Lehrlingen, die sind ja von dieser Kurzarbeit ausgenommen. Jetzt steht da nicht ähm, ein, ein grosses Problem mit der Lehrlingssituation. Also das kann jetzt, das kann jetzt explodieren sogar. Äh, die Problematik ist, dass die Lehrlinge nicht der Kurzarbeit können angemeldet werden Wenn jetzt ein Betrieb zutut, dann gibt es nur eine Möglichkeit, den Lehrling eigentlich in die Ferien zu schicken. Viele haben aber die Ferien schon bezogen und dann werden sich sicher äh, viele Betriebe werden sich überlegen, was machen wir jetzt. Ähm, die Situation ist auch so, dass man dann vielleicht für das nächste Jahr eben keinen Lehrling mehr einstellt und das könnte auch verheerend sein. Wir haben dann die Schulabgänger und eigentlich tun wir appellieren, wieder Lehrling einzustellen. Aber eben, wenn es dann nicht passt, dann noch eine, wird das sicher nicht der Fall sein. Und dann gibt es einen Einbruch, so wie im Tessin. Im Tessin haben wir dieses Jahr 50 Prozent weniger Kochlehrling äh, wegen dieser Situation im Frühling. Und dann möglicherweise langfristiges zweites Problem, dass man dann zu wenig Nachwuchs hat. Das kommt natürlich dazu, oder? in zehn Jahren fehlen uns die Köche. 
Und äh, wenn ich jetzt im Tessin schaue, es ist natürlich tragisch, wenn man auf der einen Seite die Lehrlinge hat, die wollen, kommen, lernen wollen, auf der anderen Seite Betriebe nicht finden. Das ist eine tragische Situation. Dann noch eine letzte Frage, Herr Lostenberger. Was wünschen Sie sich so für Weihnachten und Ihren, und Ihren Betrieb? Ja, ich habe eigentlich zwei Wünsche. Das eine ist für die Allgemeinheit, für, für die Bevölkerung, wünsche ich mir, dass wir endlich können wieder vorschauen können, dass das vorbei ist. Und persönlich, aber natürlich auch für mein Umfeld, wünsche ich, dass doch alle gesund bleiben. Das ist eigentlich ganz einfach ausdrücklich meine Wünsche. Ja, herzlichen Dank, Herr Lostenberger, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Und wir reden wahrscheinlich wieder, hoffentlich irgendwann mal, ein bisschen über einen erfreulicheren Anlass. Ja, das würde mich natürlich auch sehr viel freuen. Danke vielmals und eine gute Zeit. Nächste Woche sind wir mit einem neuen Talk für Sie da, wieder aus dem Studio. Nächste Woche reden wir über Konzernverantwortungsinitiativen. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Aufträge mit seinem professionellen Catering Service. Der CSS Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. <lacht> Mami, da. Gesund werden braucht Unterstützung und was können wir für dich tun? CSS Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Aufträge. Unser Catering Service sorgt für kulinarische Highlights.